பத்திரிகை டாட் காம் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு வணக்கம் மதுரை ரயிலில் நடந்த தீ விபத்து அதை தொடர்ந்து பத்து பேர் பலியானது மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஏற்கனவே ஒடிசாவில் நடந்த ரயில் விபத்தும் மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி அலையை ஏற்படுத்தியது இதுபோல தொடர்ந்து ரயில் விபத்துகள் நடக்க காரணம் என்ன நீண்ட காலம் ரயில்வே துறையில் பணியாற்றியவரும் டிஆர்இயு அமைப்பின் சங்கத்தின் துணைத் தலைவரும் தற்போது ரயில்வே பென்ஷனர் சங்கத்தின் தலைவருமான இளங்கோவன் அவர்களை சந்திக்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் பொதுவாக விபத்து அப்படின்னே அது மனித தவறா எந்திர தவறா தவறா அப்படிங்கிறது தான் முதல் கேள்வி வரும் சரியான்னு சொல்லி திசை திருப்புறது ஒரு பக்கம் இருக்கும் அந்த கேள்வி தான் இருக்கும் அது மாதிரி மதுரையில் நடந்தது வந்து மனித தவறா எந்திர தவறா அது மனித தவறு தான் அது வந்து என்ன இந்த ஐஆர்சிடிசி மூலமா டூரிஸ்ட் கோச்ச புக் பண்ணி பயணிகள் பயணம் செய்வாங்க அது வந்து ஆன்மீக சுற்றுலா குறிப்பிட்ட வந்து ஆமா அது வந்து ஒரு பெட்டிய அவங்க புக் பண்ணிட்டு வருவாங்க இப்போ ஐஆர்சிடிசி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ராமாயணா எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வண்டி பூரா ரிசர்வ் பண்ணி அவங்க வந்து அவங்களே சாப்பாடு எல்லாம் ஏற்றி பேண்ட்ரி கார் இருக்கும் அதில் சமையல் பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாக கொட்டி இருக்கும் அதுக்கு பேர் பேண்ட்ரி காரு அந்த பேண்ட்ரி காரில் அவங்க சமைக்கலாம் அது வந்து தீ பிடிக்காது அந்த மாதிரியான பெட்டியில் அவங்க வந்து வசதியானவங்களுக்கான வ வண்டி வண்டி ஏற்பாடு அவங்க பண்ணித்தருவாங்க இப்போ சில விஷயங்கள் இப்போ ஒரு கோச்சு ரெண்டு கோச்சுன்னு வச்சிங்க இதை வந்து டிராவல் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து டிராவல் ஏஜென்ட்ஸ் புக் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த ஒரு கோச்சு ஏஜென்சிஸ் தான் இந்த ஒரு கோச்சு அப்படிங்கிறது அந்தந்த ஒரு பகுதியில் போகக்கூடிய ரயிலில் சேர்த்து விடப்படும் ஆமாம் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு டிராவல் ஏஜென்ட் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா விளம்பரம் பண்ணி நான் வந்து இந்த இத்தனை ஸ்டேஷனில் என்னென்ன ஊரை காட்டுறதுக்கு நான் வந்து கோச்சு புக் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எல்லோரும் வாங்க இவ்வளோ ரூபா கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவான் அனௌன்ஸ் பண்ணி அந்த அடிப்படையில் எல்லோரும் வந்து டிக்கெட்டு பணம் கட்டி அவங்க சேருவாங்க அப்படி வந்து ஒரு எழுபது பேர் சேருவாங்க எழுபது பேரை வச்சு அவன் வந்து அந்த கோச்சை ரன் பண்ணுவான் அந்த கோச்சு வந்து அந்த டிராவல் ஏஜென்ட்டுக்கு ரயில்வேனுடைய நிர்வாகம் தான் அவங்களுக்கு கோச்சை அனுமதிக்கும் புக் பண்ணுறது வந்து ஐஆர்சிடிசி ஆனால் அந்த கோச்சை அனும அனுமதிக்கிறது வந்து ரயில்வே நிர்வாகம் ரயில்வே நிர்வாகம் அந்த மாதிரி அனுமதிக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்டிஷன்ஸ் போடுவாங்க அந்த க நிபந்தனைகளில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருள்களை எடுத்து செல்லக்கூடாது அப்படின்னு அதில் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஸ்டவ்வு கேஸு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னு அதில் கண்டி கண்டிஷன்ஸ் இருப்போம் ஆனால் இந்த ட்ராவல் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நாங்களே சமையல்காரங்களை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு ட்ரெயின்லே சாப்பாடு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி விளம்பரம் பண்ணுறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சமையல்காரர் கேஸு எல்லாத்தையும் அதில் ஏற்றிட்டு போவாங்க இது வந்து நார்மலாக வந்து எல்லா சமயத்துலேயும் இந்த மாதிரி அவங்க டூரிஸ்ட் கோச் புக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ச விதி மீறி அவங்க கூட்டிகிட்டு போகிறதுங்கிறது நடைமுறையில் இருக்கிறது தான் இதை என்ன பண்ணணுன்னா இதை வந்து அவன் சமையல்காரனையும் அவனே ப்ரொவைட் பண்ணுவான் அரிசி பருப்பு காய்கறி எல்லாத்தையும் அவனே ஏற்பாடு பண்ணிப்பான் பண்ணிவிட்டு சாப்பாடும் அந்த கட்டணத்தில் சாப்பாடை உட்படுத்தியிருப்பான் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து அதை ஏற்பாடு பண்ணதுனால இப்போ என்ன இந்த இந்த பர்டிகுலர் மதுரையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து அந்த கோச் வந்து லக்னோவிலேருந்து புறப்பட்டு பல ட்ரெயினில் அட்டாச் ஆகி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு காட்டிட்டு கடைசியாக திருவனந்தபுரம் பத்மநாபன் சாமி கோயிலை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து புனலூர் மதுரை வண்டியில் வந்து மதுரையில் நிற்கிறாங்க மதுரையில் நிற்கும்போது கேஸில் வந்து எல்லா பல பயணிகள் வந்து அஞ்சரை மணி அது அஞ்சரை மணிக்கு அந்த பல பயணிகள் கீழே இறங்கி நிற்கிறாங்க காலை நேரம் காலை நேரம் கீழே நிற்கிறாங்க அந்த கோச்சை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு 
ஒதுக்கு புறமான லைன் இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஸ்டேபிளிங் லைன் பேர் நிறுத்துறதுக்கான ஒரு இடம் ஒன்று மற்றபடி பிட் லைன் இருக்கும் பிளாட்ஃபார்ம்ல நிறுத்த முடியாது ஏன்னா ரெகுலர் ட்ரெயின்ஸ் வந்து போகிறதுக்கு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும் அதனால அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒதுக்கு புறமான ஒரு லைனில் ஒதுக்கி வைப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கே இறங்கி சமையல் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் அவங்க பண்ணுவாங்க சாப்பிட்டுட்டு அடுத்தது வந்து அந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸில் அந்த கோச்சை சாயந்தரத்தில் அட்டாச் பண்ணோம் அவங்க மதுரையை பார்த்துட்டு அதில் அட்டாச் பண்ணோம் அந்த நிலைமையில் இருந்து ஸோ இவங்க வந்து அந்த கே கேஸ் சிலிண்டரை இதுலேயே பொட்டிக்குள்ளேயே கேஸ் சிலிண்டரை வச்சு அவங்க டீ போட்டதாக தகவல் தெரியுது ஸோ டீ போட்டப்போ அந்த நேரத்தில் எது சமைச்சாலும் டீ போட்டாலும் எது பண்ணாலும் அந்த சமயத்தில் அந்த கேஸ் சிலிண்டர் வெடிச்சு போச்சு லீக் ஆகி லீக் ஆகி வெடிச்சு போச்சு இதுதான் காரணம் அப்படின்னா ஏன் வந்து ஆர்பிஎஃப் அந்த பாதுகாப்பு படையினர் வந்து இதை கண்காணிக்க மாட்டாங்களா அதான் இது வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் மனித தவறுன்னு சொன்னேன்ல இது வந்து ஒரு பக்கம் பயணிகளோட பயணிகளுக்கு இந்த டூரிஸ்ட் ஏஜென்சிஸ் பண்ணக்கூடிய தவறு தவறு மட்டுமல்ல அது வந்து மிகப்பெரிய மன்னிக்க முடியாத குற்றம் தண்டனைக்கு இந்த மாதிரி ஏற்றிட்டு போகிறது அது வந்து விபத்துக்கு உள்ளாவங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் அவங்க இது மாதிரி ஏற்றிட்டு வர்றது இதை அந்த கோச்சை புக் பண்ணுற இடத்துலையே லக்னோவில் புக் பண்ணாங்கன்னா அங்கேயே வந்து கவர்மெண்ட் ரயில்வே போலீஸும் ரயில்வே ப்ரொட்டக்ஷன் போர்ஸ் போர்ஸும் அதை வந்து கண்காணிச்சு அதில் இந்த மாதிரி எரியக்கூடிய பொருள்கள் தீப்பற்றக்கூடிய பொருள்கள் இருந்ததுன்னா அதை இறக்கி போட்டு போட்டால் தான் பர் வண்டி அனுமதிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து நிபந்தனை விதிச்சிருக்கணும் ஆனால் அது நடக்கலை அது நடக்காதது என்ன காரணங்கிறத ஆர்பிஎஃப் தான் தெரியும் இந்த வேலையை வந்து ஆர்பிஎஃப் வந்து இதை வந்து தடுக்கணும் தடுத்திருந்தால் இந்த விபத்தை நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் இதே என்ன பெரிய கேள்வியை எழுப்புதுன்னா இதே வந்து இந்த மதுரையிலேருந்து புனலூர்லேருந்து மதுரை வந்தது அப்போ வெடிச்சிருந்துன்னு வச்சுக்கிங்க அப்போ லீக் ஆகி வெடிச்சிருந்தா வர வண்டியில் வந்து எவ்வளோ பேர் இறந்துருப்பாங்க மிகப்பெரிய ஒரு விபத்தாக இருக்கும் ஆ மிகப்பெரிய விபத்து ஏற்பட்டிருக்கும் வந்து அந்த பகுதியில் வந்து காட்டு பகுதியில் வந்து தான் தீயணைப்பு கருவி கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது தீயணைப்பு படை கூட வர முடியாத ஒரு இடமாக போயிருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த விபத்துக்கள் வந்து எப்பயோ ஒரு வாட்டி நடக்கலாம் விபத்து ஆனால் அது எப்பயோ நடக்க போகுதுங்கிறதுனாலும் இருந்தாலும் அதை வந்து ஆரம்பத்துலேயே தவிர்க்க வேண்டியது ரயில்வே நிர்வாகத்தோட கடமை இந்த கண்டிஷன் போட்டால் மட்டும் ஆர்பிஎஃப் சொன்னீங்கல்ல ஆமா வந்து நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சரியான விஷயம் ஆனால் அதே நேரத்தில் தகவல்கள் வருதுல்ல கிட்டத்தட்ட எண்பதாயிரம் பேரும் என்னமோ ஆர்பிஎஃப்ல காலி இடங்கள் இருக்கு அதை நிரம்பு நிரப்பலை அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு பக்கம் என்ன என்ன ஆர்பிஎஃப் வந்து காலி இடம் இருந்தாலும் ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து டூரிஸ்ட் கோச்சர்ஸை அவங்க தீப்பத்தக்கூடிய பொருள் இருக்கான்னு பார்க்க வேண்டியது அவங்களுடைய கட்டாயம் ஆனால் அதே நேரத்தில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு ஆள் பற்றாக்குறை நாங்கள் ரெகுலர் ட்ரெயினில் இருக்கிற கோ ஸ்லீப்பர் கிளாஸு அன்ரிசர்வ் ஸ்லீப்பர் கிளாஸு ஏசி கோச்சு தான் நாங்கள் பார்க்குறது பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி டூரிஸ்ட் கோச்சு தான் நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு ஆள் கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொல் சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு எப்படின்னா மெட்ராஸில் வந்து சபர்பன் இருக்கு இல்லையா இந்த சபர்பன் ட்ரெயினில் வந்து உங்களுக்கு பீச் டு தாம்பரம் இந்த மாதிரி ட்ரெயின் ஓடும்போது இந்த அல்லது தாம்பரம் சென்னை சென்ட்ரல் டு திருவள்ளூர் கும்பிடி பூண்டி இந்த சைடு போகக்கூடிய இந்த சபர்பன் ட்ரெயின்ஸில் லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து கடைசியில் இருக்கும் கடைசியில் கிட்டத்தட்ட கடைசி கோச்சில் இருக்கும் அப்போ இது வந்து எங்களால் நிறைய லேடிஸ் கோச்சில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படுது வந்து திருட்டு பசங்க ஏறி செயினை ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறது அல்லது பெண்களை வந்து மொலஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது அதனால் வந்து என்ன ஆர்பிஎஃப்னுடைய அதிகாரி என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு அறிக்கை விட்டார் கொண்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இது மாதிரி வந்து எங்ககிட்ட போதிய ஆர்பிஎஃப் ஸ்டாஃப் இல்லை அதனால் வந்து எங்களால் வந்து லேடிஸ் கோச்சை ஆள் போட்டு பார்க்க முடியல அதனால் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த லேடிஸ் கோச்சை இந்த ட்ரெயினோட நடுவில் மத்தியில் நாங்கள் போட போகிறோம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து வேலை காலி இடம் வந்து பத்தாயிரம் காலி இடம் இருக்குது ஆர்பிஎஃப்பில் 
இந்தியன் ரயில்வே பூரா பத்தாயிரம் காலி இடம் இருக்கு இந்த பத்தாயிரம் காலி இடத்த எல்லா எல்லா வேக்கன்சியும் இல்ல மூணு லட்சத்து பன்னாயிரம் வேக்கன்சி மொத்தம் இருக்கு மொத்தமா மொத்தம் மூணு லட்சத்து பன்னாயிரம் வேக்கன்சி அதுல பத்தாயிரம் ஆர்பிஎஃப் சோ ஆர்பிஎஃப் கேட்டா என்ன சொல்றேன் எனக்கு ஆள் இல்ல நான் ஆள் போடுறதுக்கு எனக்கு ஆள் இல்லைன்றா சோ இது வந்து ரயில்வே நிர்வாகத்தோட அரசாங்கத்தோட கொள்கையில இருந்து தான் இது எழுத ஒழிய வேற ஒண்ணும் இல்ல இல்ல ஒரு சின்ன சந்தேகம் என்னன்னா இப்ப வந்து தமிழ்நாடு போலீஸும் அதாவது அந்தந்த மாநிலத்துல மாநில அரசுடைய போலீஸும் இருக்கு இல்லையா ரயில்வேல இருக்கு ரயில்வேல இருக்கு அது வந்து மாநில அரசு வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஒரு இங்கேயும் வந்து பற்றாக்குறை இருந்தா கூட ஒரு விபத்து ஏற்படுது உயிர்ப்பலி ஏற்படுதுங்கிறதுனால அந்தந்த மாநில அரசுகள் வந்து இத கூடுதலான போலீஸ் அனுப்ப முடியாதா இது வந்து கவர்மெண்ட் ரயில்வே போலீஸ்ன்னு இருக்கு கவர்மெண்ட் ரயில்வே போலீஸுக்கு லா அண்ட் ஆர்டரை பார்க்கறதுக்கு தமிழ் மாநில அரசுகள் தான் பொறுப்பு அதனால லா அண்ட் ஆர்டரு இந்த எரிபொருள் எடுத்துகிட்டு போகிறது இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கும் அவங்களுக்கும் சட்டம் இடம் கொடுக்குது அவங்களும் பார்க்கலாம் ஆனால் என்ன நிலைமைனா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரயில்வே மினிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுச்சுன்னா கவர்மெண்ட் ரயில்வே போலீஸுக்கு செலவாகச்சுன்னா பாதி செலவை ரயில்வே கொடுக்கணும் பாதி செலவை மாநில அரசு கொடுக்கணும்னு இருந்தது அந்த பாதி செலவை ரயில்வே கொடுக்கணுன்றத எடுத்துட்டாங்க அதனால மாநில அரசுகள் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அரசு கவர்மெண்ட் ரயில்வே போலீஸை குறைச்சிட்டாங்க இப்போ எல்லா இடத்துலையும் ஏரா ஏரா எல்லா இடங்கள்லையும் இருந்த கவர்மெண்ட் ரயில்வே போலீஸ் இப்போ எடுத்துட்டாங்க ஆளே குறைஞ்சி போச்சு ஒரு புது தகவல் எல்லாமே எல்லாமே என்னன்னா உங்களுக்கு ஆள் குறைப்பு கொள்கை ஆள் குறைப்பு கொள்கை வந்து அதுக்கு உதவி செய்யாத அரசு ரயில்வே நிர்வாகத்தோட கொள்கை என்ன வரைக்குன்னா அரசாங்கத்தோட கொள்கை தான் அது அரசாங்கம் வந்து இப்போ வந்து சேஃப்டி கேட்டகரியில் தண்டவாள பராமரிக்கிற தொழிலாளிக்கான கேங்மேன் சொல்லக்கூடிய தண்டவாள பராமரிப்பு தொழிலாளி அந்த தொழிலாளியோட பொரு இதில் ஸ்ட்ரென்த்தில் எண்பத்தி ஏழாயிரம் வேக்கன்சி இருக்குன்னு இப்போ கொடுத்துருக்காங்க பார்லிமெண்டில் அதே மாதிரி ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் பாயிண்ட்ஸ் மேனு அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் வேக்கன்சி இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க மெக்கானிக்கல்ல எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் வேக்கன்சி எலக்ட்ரிக்கல்ல முப்பத்தி எட்டாயிரம் வேக்கன்சி இந்த மாதிரி சிக்னல்ல பதினஞ்சாயிரம் வேக்கன்சி இந்த வேக்கன்சி எல்லாம் பில்அப் பண்றதுக்கு இந்த அரசாங்கம் தயாரா இல்ல ரயில்வேல தூய்மை பணிய பணியாளர்கள்லாம் தனியார் உடைய நிறுவனங்கள் மூலமாக அந்த ஏஜென்சி மூலமாக தற்காலிக பணியாளராக சேர்க்கிறாங்க இப்ப பார்த்து பல இடங்கள்ல அதை பாக்குறோம் அந்த மாதிரி வேறு பணியாளர்களை அப்படி சேர்க்கிறாங்களா ஆமா இப்ப வந்து தூய்மை பணியாளர்களை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ஐம்பதனாயிரம் தொழிலாளிகள் தூய்மை பணியாளர்களா இருந்தாங்க இப்ப ஒருத்தர் கூட கிடையாது எல்லா வேலையும் கான்ட்ராக்ட் விட்டாங்க அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க வெளிமுகமை மூலமா அத அந்த வேலையை செய்ய வச்சுட்டாங்க நீங்க சொன்னபடி பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே தொழிலாளியா இருந்தான்னா அவனுக்கு வந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபா மினிமம் சம்பளம் இன்க்ரிமெண்ட்டு போனஸு பாஸு ஆஸ்பத்திரி வசதி எல்லாம் இருக்கு அதில் லீவு எல்லா வசதியும் இருக்கு ஆனால் அதெல்லாம் கான்ட்ராக்டர்னால இப்போ அவனுக்கு முந்நூறுவா தான் சம்பளம் கொடுக்குறான் ஒரு நாள் சென் சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில் அறுநூத்தி எழு எழுபது ரூபா சம்பளம் கொடுக்கணும் முந்நூறுவா தான் கொடுக்குறான் அப்போ குறைந்த கூலி மட்டும் இல்லை அவனை எப்போ வேணாலும் வைக்கலாம் எடுக்கலாம் ரைட் டு ஃபயர் அண்ட் ஃபயர் அவனுக்கு இருக்கு அதிகாரம் இருக்கு அப்ப அதனால வந்து இந்த மாதிரியான நிலைமைகளால இன்னைக்கு இந்திய ரயில்வேல பல வேலைகளுக்கு ஏழு லட்சம் கான்ட்ராக்ட் தொழிலாளி இருக்கான் சோ எல்லாத்தையும் கான்ட்ராக்ட் மயமாக்குறான் இப்ப நீங்க வந்து இந்த இந்த மதுரை எரிஞ்ச கோச் இருக்கு இல்லையா இந்த கோச்ல வந்த பயணிகள் வந்து சாதாரண செகண்ட் கிளாஸ் பேசஞ்சர்ஸ் சாதாரண செகண்ட் கிளாஸ் பேசஞ்சர்ஸ்க்கு ரயில்வேல வந்து ரயில்வேல விற்கிற உணவுப் பொருள்களை வாங்கி சாப்பிடணும்னா கட்டுப்படி ஆகாது ஒண்ணு வாய்க்கு ருசியா இல்லை ஏன்னா கேட்ரிங் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமா தனியார் மயம் ஆகி போச்சு கேட்ரிங் கம்ப்ளீட்டா தனியார் மயம் ட்ரெயின்ல இருக்கிற கேட்ரிங் டிபார்ட்மெண்ட் கூட மட்டமான சாப்பாடு கொடுக்குறான் விலை ஜாஸ்தியா வைக்கலாம் இதை இதை வந்து மானிட்டர் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதனுடைய விளைவு என்னன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க சரி சரி நாம சமைச்சுப்போம் அப்படின்ற எண்ணத்துக்கு அவங்க வந்து இதை இந்த தவறுகளை செய்யறதுக்கு அது தூண்டுது அதை வந்து அவங்க தவறு செஞ்சாலும் அதை தண்டிக்க வேண்டிய வேலை நம்ம ரயில்வேல இருக்குதுன்னு செய்யுங்க இப்போ உதாரணமா 
சிகரெட்டு ட்ரெயினில் குடிக்கிறது இப்போ இருக்கா பெரும்பாலும் எல்லாம் கட் நிறுத்திட்டாங்க எல்லாம் தடுத்து நிறுத்தியாச்சு ஏன்னா சிகரெட் பிடிக்கிறவங்க டிடிஆர் வந்து பிடிச்சி ஆயிரம் ரூபா ஃபைன் போடுவார் முந்திலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேல அந்த சீட்டுக்கு பக்கத்துல அந்த சிகரெட் அணைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஆஷ் போடுறதுக்கு ஆஷ்டே இருக்கும் ஆஷ்டே இப்ப அதெல்லாம் கிடையாது இல்ல அந்த சீட்டு ஒண்ணு இருக்கும் அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சீட் இருக்கும் அது பேரு டிப் ஆஃப் சீட்டுன்னு பேரு அந்த டிப் ஆஃப் சீட் எதுக்குன்னா அங்க உட்காந்து சிகரெட் அடிக்கிறதுக்கு தான் அது மாதிரி வச்சிருப்பாங்க இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா இப்ப வந்து எல்லாரும் தண்டிச்சு தண்டிச்சு இனிமே ரயில்ல வந்து சிகரெட் பிடிக்க கூடாதுன்ற நிலைமை உருவாகி போச்சு அதே மாதிரி பயணிகள் வந்து அவங்களுக்கு அசௌகரியம் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகாத விலையில இருக்கலாம் ரயில்ல வந்து மட்டமான கேட்டரிங்ல மட்டமான சாப்பாடை தனியார கொடுக்கலாம் இன்னும் இருந்தாலும் அப்படி சிலிண்டர் எடுத்துட்டு போனா அவங்கள தண்டிக்கிற ஏற்பாடு இருந்ததுன்னா அதுவும் வந்து நடந்திருக்காரு தண்டிக்கிற ஏற்பாடு ஆமா ஒரு பக்கம் பயணிகள் தவறு இன்னொரு பக்கம் ரயில்வே நிர்வாகத்தோட தவறு மூணாவது அரசாங்கத்தோட கொள்கை என்ன அவங்களுக்கு என்ன எல்லாம் என்ன பண்றாங்க இப்ப வந்து நடக்கிறது நடந்ததுக்கு பிறகு பாத்துக்கலாம் தவறு நடக்கும் முன் தடுப்பதுங்கிற கொள்கை போயிடுச்சு தவறு நடந்தபடின்னு பார்த்து கொள்ளலாம் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டுல நாலு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ரயில்வே நடந்திருக்கு இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நாலு தான் அதுக்கு முந்தி ஆறு நடந்தது இப்ப நாலு ஆகி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லி தப்பிக்க பார்ப்பாங்க அடுத்தது சமாதானம் பண்ணுவாங்க அடுத்தது சதி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லிடுறது இல்லைன்னா சதியை போட்டு பண்ணிடுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு இதே மாதிரி தான் வந்து இவங்க உள்ளர போல்ட் பண்ணிட்டாங்க உள்ள சமையல் பண்ணாங்கல்ல கோத்ராவில் என்ன நடந்தது கோத்ராவில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ரயிலில் இதே மாதிரி ஒரு பானர்ஜி கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி போட்டாங்க அந்த கோத்ரா ரயில் விபத்து அந்த எரி கோச்சி எரிஞ்சுது எரிஞ்சதில் நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க இறந்து போனவங்களுடைய பாடியை எடுத்துக்கிட்டு பிஜேபி குஜராத் பூரா எங்க பார்த்தாலும் அந்த பணத்தை எடுத்துகிட்டு போய் பார்த்தியா முஸ்லீம் கொடுத்துட்டான் முஸ்லீம் கொடுத்துட்டான் சொல்லி கலவரத்தை உருவாக்கி ஒரு பெரிய ஃபாலோ காஸ்டே பண்ணிட்டாங்க அதை வச்சு முஸ்லீம்களை கொண்டாங்க எரிச்சாங்க ஒரு பிஜேபி ஒரு காங்கிரஸ் எம்பியே எரிச்சு கொண்டாங்க இதெல்லாம் நடந்தது அப்போ இப்போ ஆனால் அதுக்கப்புறம் பானர்ஜி கமிட்டி என்ன சொல்லிச்சுன்னா அதில் வந்து வந்தவங்க வந்து ஆன்மீக சுற்றுலா பயணிகள் அவங்களே சமையல் கருவிகளை வச்சு இப்போ சமைச்சாங்க அதுவும் தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த கமிட்டி பரிந்துரை பண்ணிச்சு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த ஆன்மீக சுற்றுலா பயணிகளை வந்து அப்போவே நமக்கு தெரியும் அந்த பேனர்ஜி கமிட்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல அதை கண்டுபிடிச்சு சொன்னுச்சு இல்லையா அதோட சேர்த்து சில பரிந்துரைகளையும் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல ஆமா சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி இதெல்லாம் இந்த சிலிண்டரை எடுத்துட்டு போக கூடாதுன்னு தடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து கராரம் தடுக்கணும் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா நான் என்ன கண்டிஷன்ஸ் நம்ம போடுறோம் ரயில்வே கண்டிஷன்ஸ் போடும் அதை நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறதா என்று மானிட்டர் பண்ண வேண்டியது ரயில்வேடைய பொறுப்பு ஸோ அந்த பொறுப்பை அவங்க தவிர்க்க தட்டி கழிக்க முடியாது ஸோ இது ஏன்னா இது வந்து விபத்து ஏற்படக்கூடிய விஷயமா இருக்கிறதுனால இது வந்து என்னைக்கோ விபத்து ஏற்பட்டாலும் மனித விலை மதிக்க முடியாத மனித உயிர்கள் இழப்பு ஏற்படுகிறது ஒரு சின்ன அதாவது இப்ப அந்த தனியார் மையத்துக்கு வருவோம் தூய்மை பணியாளர்கள் கேட்டரிங் சர்வீஸ் இதெல்லாம் வந்து தனியார் மயமானது போல ரயில்வே துறையின் இதர எந்த துறைகள் இது மாதிரி தனியார் மயமாக இருக்கு தண்டவாள பராமரிப்பு கோச்சி பராமரிப்பு என்ஜின் பராமரிப்பு எல்லா தன் எல்லா சிக்னல் பராமரிப்பு எல்லாத்துலையும் தனியார் மயம் வந்தாச்சு இப்ப இந்த நாலுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா தனியார் மயம் போயிடுச்சுன்னா பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஒரு அரசு தாண்டி தனியார் மயம் போறப்ப அது ஆபத்து தானே ஆபத்து தான் தண்ட தனியார் மயம் என்பது கான்ட்ராக்ட் மயம் என்பது அவுட் சோர்ஸ் பண்றது அவன் வந்து தகுதியான ஊழியர்கள் வரமாட்டாங்க இப்ப வந்து பாலாசூர் ஆக்சிடென்ட் எடுத்துங்க பாலா ஒரிசா விபத்து கொலமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் விபத்து ஏற்பட்டுருல அந்த விபத்து ஏற்பட்ட அந்த ஸ்டேஷன்ல சிக்னலை பத்தி நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் உதாரணமா இது ஒரு பக்கம் அரசாங்கம் வந்து கவனிக்க தவறுகிறது தவறுகிற விஷயங்கள்ல இது ஒண்ணு கவனிக்கத்த மட்டும் இல்ல நடந்தா விபத்து நடந்தா பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற முறையில வந்து மூணு லட்சம் வேகன்சி மூணு லட்சத்து பன்னாயிரம் வேகன்சியை ஃபில்லப் பண்ணாம இருக்கான் அதே மாதிரி தான் பாதுகாப்பு வேகன்சிஸை 
கூட ஃபில்லப் பண்ணாமல் வச்சுருக்கான் அதே மாதிரி தான் ரயில்வே தண்டவாளம் எடுத்துக்கங்க நாலாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தண்டவாளம் ஒரு வருஷத்துக்கு பழுதடையுது இவங்க பழுது பார்க்கறது புதுப்பிக்கிறது என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரத்துக்கு மேலே கிடையாது இதனால் அதே மாதிரி சிக்னல் இரநூறு சிக்னல் வந்து பழுதடையுது ஒரு வருஷத்துக்கு ஆனால் நூறு சிக்னல் தான் நம்ம புதுப்பிக்கிறோம்னு ஒரு ரயில்வேனுடைய டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் கமிட்டி சேஃப்டி ஆஃபீஸர்ஸோட ஒரு கமிட்டி தன்னுடைய ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்கு அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அந்த கமிட்டி வந்தது ஏழாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி செலவு பண்ணி இதை வந்து ரிப்பேர் பண்ணணும் புது எல்லாத்தையும் புதுப்பிக்கணும்னு சொன்னிருக்காங்க ஆனால் என்னாச்சு அது புதுப்பிக்கல புதுப்பிக்க தண்டவாளம் அதே மாதிரி வந்து புதுப்பிக்கல பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் இன்றைக்கி அரியர்ஸ் இருக்குது மூவாயிரம் ரெண்டாயிரம் தான் பண்ணுறதுனால பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் அரியர்ஸ் இருக்குது பிரிட்ஜஸ் ரிப்பேரில் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து நான் சேஃப்டி ரயில் ரக்ஷன் ரயில் சம்ரட்சண கோட் அப்படின்னு ஒரு ரயில்வே சேஃப்டி ஃபண்டு நேஷ்னல் ரயில் சேஃப்டி ஃபண்டு உருவாக்குறோம்னு சொன்னாங்க இருபதாயிரம் கோடி வருஷம் வருஷம் போடுவாங்க அஞ்சு லட்ச அஞ்சு வருஷத்தில் ஒரு லட்சம் கோடி முதலீடு செய்வோம்னு சொன்னாங்க ஆனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா இருபதாயிரம் கோடியில் பதினஞ்சாயிரம் கோடி மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்கும்னு சொன்னாங்க பட்ஜெட்டில் இருந்து ஆனால் அவங்க ஐயாயிரம் கோடி எட்டாயிரம் கோடிக்கு மேலே கொடுக்கல ஒரு வருஷம் பார்த்தா சுத்தமாக ஒரு பைசாவை கொடுக்கல முந்நூற்றி பதினாலு கோடி தான் செலவு பண்ணியிருக்காங்க அதனால் என்னாச்சுன்னா சிஏஜி தான் சொல்கிறாருன்னா அந்த இங்கே போனால் போதுமான அளவு கொடுக்காதனால அஞ்சு வருஷம் கழித்து அவர் சொல்கிறாரு இப்போ வந்து திரும்பியும் ஒரு லட்சம் கோடி செலவு பண்ணால் தான் அந்த பாக்கியெல்லாம் சரி பண்ண முடியும் அதனால் ஒரு லட்சம் கோடி செலவு பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இந்த மத்திய அரசாங்கம் செலவு பண்ண தயாராக இல்லை ஒரிசா ஆக்சிடென்ட் ஒரிசா ஆக்சிடென்ட் என்னன்னா அதாவது வேற ஸ்டேஷனில் பழசாய் போன சிக்னலை கொண்டாந்து பாலாசூர் ஸ்டேஷனில் வச்சுருக்கான் அந்த கேட்டுக்கு வச்சுருக்கான் அது வந்து என்ன பண்ணுறது ரிப்பேர் ஆகுது அடிக்கடி ரிப்பேர் ஆகுது அதில் அதனால தான் இந்த த லூப் லைனுக்கு வ வண்டி போகிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு ஒரு தன்னுடைய அறிக்கையில் கொடுத்துருக்கு சேஃப்டி கமிஷனர் தன்னுடைய அறிக்கையில் கொடுத்துருக்காரு அதே நேரத்தில் என்ன தான் நான் கான்ட்ராக்ட் ஸ்டாஃபை பற்றி சொன்னேன் அந்த வேலையெல்லாம் சிக்னலோட சிக்னலை கொண்டாந்து வச்சாலும் பொது சிக்னல் வச்சாலும் அந்த அதை ரிப்பேர் பண்ணுறவன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்டர் ஸ்டாஃப் தான் கான்ட்ராக்ட் ஸ்டாஃப் அவன் அந்த கம்பெனியோட ஆளே வந்து ரிப்பேர் பண்ணுவான் அவன் வந்து திறமையான ஆள் கிடையாது பயிற்சி கிடையாது அவனுக்கு பயிற்சி இல்லாத கான்ட்ராக்ட் ஸ்டாஃபுக்கு எந்த ட்ரைனிங் கிடையாது இன்னைக்கு இருப்பான்னு நாளைக்கு போயிடுவான் வேற ஒருத்தன் வருவான் அப்புறம் அப்போ அதனால வந்து பொறுப்பற்ற தன்மை இருக்கிறதுனால இந்த விபத்துக்கள் ஏற்பட்டது அப்படி இருக்கும்போது ஆனாலும் இந்த அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது கான்ட்ராக்ட் மயமாக்குது கான்ட்ராக்ட் மயமாக்குது எல்லா வேலையும் கான்ட்ராக்ட் மயமாக்குது சேஃப்டியில் வந்து முதலீடு செய்ய மாட்டேங்குது ஒரு லட்சம் கோடியை முதலீடு செய்ய மறுக்குது அதே மாதிரி வந்து இப்போ வந்து இன்னொரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த சிக்னல் சிக்னல் ரிப்பேர் ஆச்சுன்னு வச்சுங்க சிக்னல் ரிப்பேர் பண்ணணும்னா தண்டவாளம் வந்து தண்டவாளத்தில் ட்ரெயின் போகாமல் இருந்தால் தான் ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அதனால் ட்ரெயின் போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு பிளாக் டைம்னு பேர் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு எந்த ட்ரெயினும் போகக்கூடாது நாங்கள் ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பிளாக் டைம் வாங்குவாங்க அந்த பிளாக் டைமே கிடைக்கிறது இல்லை இவங்க ஒரு மணி நேரம் கேட்டாங்கன்னா பதினஞ்சு விபத்து ஏற்படுறதுக்கு இது காரணமா இருக்கு ஆனா புது புது ட்ரெயினை வந்து எப்படி அறிவிப்ப வந்தே பாரத்துங்கிறாங்க ஏற்கனவே ஜனசதாப்தி இந்த மாதிரி புதிய விபத்துடைய ஒரு சதவிகிதம் அதிகரிக்கிறதான காரணமா இருக்கும் நிச்சயமா அதிகம் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கணக்கு சொல்றேன் நம்ம வந்து சென்னையிலேருந்து மும்பை மும்பையிலேருந்து டெல்லி டெல்லியிலேருந்து ஹவுரா ஹவுராவிலேருந்து சென்னை இதுக்கு பேர் தங்க நாற்கரம்னு பேர் கோல்டன் குவாடினேட்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த தங்க நாற்கர சாலை வந்து ரயில்வேனுடைய மொத்த தண்டவாளம் அறுபத்தெட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் அதில் இருபது பர்சன்ட் தான் இந்த தண்டவாளம் ஆனால் அறுபத்தெட்டாயிரம் கிலோமீட்டரில் போகிற வண்டியில் ஐம்பத்தஞ்சு சதமானம் போக்குவரத்து ஐம்பத்தஞ்சுலேருந்து அறுபது சதமானம் போக்குவரத்து இந்த இருபது சதமானம் தண்டவாளம் தான் போகுது அது எப்படி போகுதுன்னா கன்ஜஷன் கன்ஜஷன் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து நெருக்கடி நெரிசல் இப்போ வந்து நூறு வண்டி போகலான்னு வச்சுக்கோங்க நூறு வண்டி போகலான்னா எழுபது வண்டி தான் ஓட்டணும் அந்த தண்டவாளத்தில் ஏன்னு கேட்டால் மீதி முப்பது வண்டிக்கு பராமரிக்கிறதுக்கு டைம் வேணும் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நூறு வண்டி கூட இல்லை நூற்றி முப்பது நூற்றம்பது வண்டி ஓட்டுறாங்க 
எறும்பு ஊறுற மாதிரி ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு அதனாலதான் என்னன்னா ரிப்பேர் பண்றதுக்கு இடம் கிடையாது அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு எந்த வண்டி வேக வண்டியா ஓட்ட முடியாது சில வண்டிகள் இப்ப வந்து நம்ம ரயில்வே குட்ஸ் ட்ரெயின் இருக்கு இல்லீங்களா குட்ஸ் ட்ரெயினோட சராசரி வேகம் இப்ப வந்து சென்னையில கிளம்பி மதுரையில போய் முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க நடுவுல வந்து ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகலாம் அப்புறம் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகலாம் ஒரு இடத்துல பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகலாம் அது பார்த்தா சராசரியா பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் அது எடுத்துக்கிற நேரத்தையும் டிஸ்டன்ஸையும் நீங்க கணக்கு போட்டு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சராசரி வேகம் குட்ஸ் ட்ரெயின் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் இந்திய ரயில்வேல சைனாவில் இருநூத்தி இருநூறு இருநூறு கிலோமீட்டர் முந்நூறு கிலோமீட்டர் போகிறான் பேசஞ்சர் போக்குவரத்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சராசரி வேகம் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தான் சில சத்தாப்தி ராஜதானி இந்த மாதிரி வண்டிகள் வேணும்னா எழுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் எண்பது கிலோமீட்டர் வேகம் போகலாம் சில செக்ஷனில் நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் போகலான்னு இப்போ சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கொரமேட்டில் எக்ஸ்பிரஸ் நூற்றி இருபத்தெட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்தது ஸோ ஒரு செக்ஷனில் வேணுனா அது மாதிரி போகலாம் ஆனால் எல்லா செக்ஷன்லேயும் நம்ம போக முடியாது அப்போ சராசரி வேகங்கிறது ஐம்பது கிலோமீட்டர் தான் இதோட விளைவு என்னன்னா இதோட விளைவு என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அதிக வண்டிய புது வண்டிய அதிக வேக வண்டிய ஓட்ட முடியாது அதிவேக வண்டிய ஓட்ட முடியாது இப்ப வந்து வந்தே பாரத் நூத்தி முப்பது கிலோமீட்டர் வேகம் போகும் சொன்னாங்களா ஆனா வந்தே பாரத் எந்த வேகம் போகுது தெரியுமா உங்களுக்கு சராசரியா இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு வண்டி விட்டு இருக்காங்க இருபத்தஞ்சு வண்டியில இருபத்தி ரெண்டு வண்டி எழுபத்தஞ்சுல இருந்து எண்பது கிலோமீட்டருக்கு மேல போல சராசரி வேகம் அதே மாதிரி ஆஹ் சில மூணு மூணு வந்தே பாரத் வண்டி அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் சராசரி வேகம் போகுது கோவால இருந்து விட்ட மூணு வண்டி அது அப்படிதான் அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் போகுது அப்ப வந்து அதுவே என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு மத்த வண்டியோட ஆஹ் மத்த வண்டிய நிறுத்திதான் இதோ விட வேண்டியதா இருக்கு அண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் அதர் ட்ரெயின்ஸ் ரெகுலர் ட்ரெயின்ஸ் அந்த ரெகுலர் ட்ரெயின்ஸை நிறுத்திட்டு இதை ஓட்ட வேண்டியதா இருக்கு ஸோ அதனால இன்னைக்கு வந்து அதிவேக ரயில் ஓட்டணும்னாலும் உங்களுக்கு வந்து அது ஓட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை தண்டவாளம் போதுமானதா இல்லை அதே மாதிரி இல்லை இன்னொன்று சொல்றாங்கல்ல அதாவது நீங்க கூட சொன்னீங்க இந்த அதிவேக ரயில் அப்படிங்கிறதுக்காக மற்ற ரயில்களை நிறுத்துறாங்கன்ட்டு அது ஒரு பக்கம் பயணிகளுக்கு வந்து கூடுதல் நேரம் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு சிரமம் இருக்கு இன்னொரு விஷயம் வந்து என்னன்னா இப்ப ஸ்லீப்பர் கோச் எல்லாம் குறைச்சிட்டு எல்லாம் ஏசி கோச்சா நிறைய மாத்துறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு புகார் இருக்கு அதாவது பயணிகள்ட்ட அதீத கட்டணம் வாங்குறதுக்கான ஒரு விஷயமா அது இருக்கு அப்படின்னு அது வந்து உறுதியான தகவலா அது உண்மைதான் அது உண்மைதான் இப்ப வந்து ரயில்வே வந்து செகண்ட் ரயில்வே உடைய வருமானத்தை எடுத்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்க ஏசி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏசி டூ டயர் ஏசி என்ன சொல்றாங்க இந்திய ரயில்வேல அறுபதாயிரம் கோடி இன்னைக்கு வந்து ரயில்வே நஷ்டத்துல போகுது என்ன சொல்றாங்கன்னா நூறு ரூபா ஒரு டிக்கெட்டுக்கு நூறு ரூபா செலவாகுதுன்னா நாங்க வந்து ஐம்பத்தி மூணு ரூபா தான் வந்து சார்ஜ் பண்றோம் நாற்பத்தி ஏழு ரூபா மானியம் கொடுக்குறோம் ரயில்வே சொல்லுது அது எந்த அளவுக்கு கணக்கு உண்மைங்கிறது வேற விஷயம் இருந்தாலும் நாற்பத்தி ஏழு ரூபா மானியம் கொடுக்குறோம் அப்போ மானியம் கொடுக்கறதுனால வந்து எங்களுக்கு நஷ்டத்துல அறுபதாயிரம் கோடி நஷ்டத்துல போறோம்னு சொல்றாங்க அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா சம்பாதிக்கிறதுக்காக அதாவது மக்கள் சேவைங்கிற கண்ணோட்டத்தை விட்டுட்டு சம்பாதிக்கிற கண்ணோட்டத்தின் அடிப்படையில என்ன பண்றாங்கன்னா எல்லாம் ஏசியாவே ஏசி த்ரீ டயராகவே இருக்கும் எக்கச்சக்கமாக ஏசி த்ரீ டயர் இருக்கும் ஏன்னா ஏசி சேர் கார் உள்ள வண்டிக்கெல்லாம் போடுவோம் இவர் சத இது நீங்கள் வந்து வந்தே பாரத் என்ன எல்லாம் ஏசி சேர் கார் சதாப்தி தான் எல்லாம் ஏசி சேர் கார் ஏசி சேர் கார் தான் லாபம் வந்து அதில் ஓடு போடும் எல்லாத்தையும் போடும் அப்புறம் என்ன பண்ணுறான் பிரிமியம் தட்கல்னு போடுறான் சாதாரண ட்ரெயின்களில் தட்கல் அதில் பிரிமியம் தட்கல் அது ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுவா டிக்கெட்னா ஐயாயிரம் ரூபா டிக்கெட் வரும் குறைச்ச பயணிகள் கிட்ட அதிக காசு கொடுக்கு அப்படிங்கிற கொள்கைக்கு வந்துட்டாங்க இப்ப எப்படி வந்து மானியம் தாண்டி ரயில்வே துறையில நடைபெற ஊழல்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் அதுவும் வந்து நஷ்டத்துக்கு காரணமா இருக்குமா 
ஊழல்கள் வந்து குறைந்த சதவீதம் தான் குறைந்த சதவீதம் தான் ஆனா வந்து இந்த மாதிரியான வருமானம் இழப்பு ஏற்படுது இப்ப சீசன் டிக்கெட் எடுத்துங்க சீசன் டிக்கெட் வந்து அறுபத்தி நாலு சதவான பயணிகள் சீசன் டிக்கெட் ஹோல்டர்ஸ் சீசன் டிக்கெட் கட்டணம் எவ்வளவு பாருங்க ஒரு தாம்பரம் டு பீச் பத்து ரூபா டிக்கெட் ஒரு வாட்டி போனா பத்து ரூபா ஒரு திரும்பி வந்தீங்கன்னா இருபது ரூபா முப்பது நாள் போனீங்கன்னா அறுநூறு ரூபா ஆனா உங்களுக்கு சீசன் டிக்கெட் எவ்வளவு தெரியுமா பத்து ரூபாயை போல பதினஞ்சு மடங்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபா தான் சீசன் டிக்கெட் அப்ப மீதி நானூத்தி ஐம்பது ரூபா ரயில்வேக்கு நஷ்டம் ஏற்படுது நீங்க எத்தனை தடவை வேணாலும் போகலாம் இது மாதிரி வந்து ஏழாயிரம் கோடி சபர்பனில் மட்டும் ரயில்வேக்கு நஷ்டம் ஏற்படுது ஸோ இந்த மாதிரி நஷ்டம் ஏற்படுது ஆனால் என்ன விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகம் பூராவும் பயணிகள் போக்குவரத்துல நஷ்டம் தான் வரும் அமெரிக்காவிலும் சரி பிரிட்டன்லையும் சரி பிரிட்டன்ல இருபத்தஞ்சு தனியார் ட்ரெயின் ஆப்ரேட்டிங் கம்பெனிஸ் இருக்கு அந்த இருபத்தஞ்சு ட்ரெயின் ஆப்ரேட்டிங் கம்பெனியும் நஷ்டத்தான் போகுது அந்த நஷ்டத்தை அங்கெல்லாம் மத்திய அரசாங்கம் ஈடுகட்டுது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஈடுகட்டுது பிரான்ஸ்ல பிரான்ஸ் அரசாங்கம் ஈடுகட்டுது ஜப்பான்ல ஜப்பான் அரசாங்கம் ஈடுகட்டுது அமெரிக்காவில் அமெரிக்க கவர்மெண்ட் ஈடுகட்டுது அங்க சரக்கு போக்குவரத்து வந்து அமெரிக்காவில் வந்து தனியார் பேசஞ்சர் போக்குவரத்து அரசாங்கம் அதுல இருக்கிற நஷ்டத்தை மத்திய அரசாங்கம் தான் ஈடுகட்டுது அதனால என்ன சொல்ல வரேன்னா அதே மாதிரி இந்தியாவிலேயும் நஷ்டத்தை மத்திய அரசாங்கம் ஈடுகட்டுச்சுன்னு சொன்னா பிரச்சனை இல்லை ஆனா இங்க என்னன்னா சரக்கு போக்குவரத்துல வர லாபத்தை வச்சு பயணிகள் போக்குவரத்து நஷ்டத்தை ஈடுகட்டுறாங்க அதனால ரயில்வேனுடைய வருமானம் என்பது நஷ்டத்துல தான் இருக்கு இப்ப இதுல இருக்குல்ல அதாவது இப்ப சரக்கு போக்குவரத்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தனியார் மையம்ங்கிற விஷயம் பல வருடங்களுக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு சரக்கு போக்குவரத்து அப்ப அதுல வர வருமானமும் தனியாருக்கு போயிடுச்சுன்னா இவங்க எப்படி அதுல வரக்கூடிய பணத்தை தூக்கி இதுல போடுவாங்க அதுதான் இப்ப என்ன நிலைமைன்னா உங்களுக்கு ரயில்வே வந்து தேசிய ரயில் திட்டம்னு உருவாக்கிருக்காங்க நேஷனல் ரயில் பிளான் அந்த ரயில் பிளான்ல அது மட்டும் இல்ல நேஷனல் மானிட்டைசேஷன் பைப் லைன் உருவாக்கிருக்காங்க இந்த நேஷனல் மானிட்டைசேஷன் பைப் லைன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து தனியா சரக்கு பாதை போடுறாங்க ஈஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் டெடிக்கேட்டட் ஃப்ரைட் கார்டார்ஸ் கிழக்கு போக்குவரத்து மேற்கு போக்குவரத்து சாலைன்னு சொல்லிட்டு சரக்கு போக்குவரத்துக்காக தனி பாதை போட்டுட்ருக்காங்க அந்த பாதை போட்டு இருப்பு தனி சரக்கு பா சரக்கு போக்குவரத்துக்காக தனி இருப்பு பாதை போடுறாங்க இந்த இருப்பு பாதை வந்து ஒன்று வந்து லூதியானாவிலேருந்து தான்குனி கல்கத்தாவில் தான்குனி வரைக்கும் இன்னொன்று மும்பையிலேருந்து டெல்லி தாத்ரி வரைக்கும் இந்த ரெண்டு லைனு இந்த ரெண்டு லைனில் உங்களுக்கு வந்து அதை போட்டு முடிச்சாச்சுன்னா இந்த மெயின் நம்ம சென்னை டெல்லி மும்பை இந்த நான் தங்க நாற்கரம் சொன்னேன்ல இந்த தங்க நாற்கர சாலையில் ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் போக்குவரத்து அதுக்கு போயிடும் அந்த இதுக்கு போயிடும் அது மாதிரி போச்சுன்னா அது ரயில்வேக்கு வருமானம் வராது இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த டெடிக்கேட்டட் ஃப்ரைட் கார்டாக தனியார் கையில் ஒப்படைக்க வேண்டும்னு முடிவெடுத்துட்டாங்க அப்ப சரக்கு போக்குவரத்து அங்க போச்சுன்னா தனியார்களை போயிடும் ரெண்டாவது விஷயம் இருக்கிற போக்குவரத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆயிரத்தி இந்த தேசிய ரயில் திட்டத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா சரக்கு போக்குவரத்து முழுக்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தொன்னுக்குள்ள தனியார் மயமாக்கிடுவோம் அப்ப சரக்கு போக்குவரத்து வருமானம் வந்து ரயில்வேக்கு வராது அப்ப வரும்போது பழனிகள் கட்டணத்தை ஈடுகட்ட முடியாது நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட முடியாது அப்ப டபுள் ஆயிட்டு வரும் கட்டணம் அதே நேரத்துல பயணிகள் வண்டிகள்லயும் லாபம் வரக்கூடிய வண்டிகளை தனியார் கொடுத்துருவோன்றான் இப்ப ஏன் தனியார் வரல தெரியுமா உங்களுக்கு தனியார் நூத்தி ஐம்பது ட்ரெயின் தனியார் மையம் ஆக்குறதுக்கு அறிவிச்சாங்க டெண்டர் விட்டாங்க பன்னெண்டு மையங்கள்ல இருந்து சென்னை டெல்லி மும்பை கல்கத்தா இந்த மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு பன்னெண்டு மையங்கள்ல இருந்து நூத்தி ஐம்பது ட்ரெயினை தனியார் விடுறதுக்கு திட்டம் போட்டாங்க டெண்டர் விட்டாங்க ஆனா ஒருத்தரும் வரல என்ன காரணம்னா ரெண்டு காரணம் ஒண்ணு ரயில்வே வந்து வருமானத்துல நீ பங்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க அதை அவன் கொடுக்க தயாரா இல்லை ரெண்டாவது என்னன்னா எந்த முட்டை நூத்தி ஐம்பது ட்ரெயினுக்கு நூத்தி ஐம்பது ட்ரெயினுக்கு டைம் டேபிள் போட்டான்ல அந்த டைம் டேபிள் என்னன்னா ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ இருந்து கிலோமீட்டர் இருந்து எழுபத்தி கிலோமீட்டர் தான் வேகம் இந்திய ரயில்வேயோட வேகம் என்னவோ அதுக்குள்ளதான் அதை வச்சிருக்கான் அப்போ தனியார் என்ன நினைக்கிறான் ஏன் வண்டி நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துல போச்சுன்னா ஜனங்க ஏன்ட்ட வருவாங்க இல்லைன்னா யார் வருவா வராதுனால அவன் தனியார் யாரும் வரல ஸோ ஆனாலும் இப்ப என்ன சொல்றான்னா இந்த தண்டவாளத்தெல்லாம் 
நூற்றம்பது நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு ஆக்கிட்டு தனியார் கையில் விட்டுற போகிறேன் அப்போ ப பயணிகள் போக்குவரத்தையும் தனியார் கையில் கொடுக்கறதுக்கு தேசிய ரயில் திட்டம் வச்சுருக்கான் அதாவது வந்து இந்த ஒரு பேட்டி மூலமாக இந்த விபத்துக்கான காரணம் அப்படிங்கிறதோட சேர்த்து அதை போலவே மிகப்பெரிய ஆபத்துகள் வந்து இருக்குது இந்த தனியார் மைய ஆபத்துகள் சரியான பாதுகாப்பு முறை இல்லை அப்படிங்கிறத மிக தெளிவாக சொன்னீங்க பல்வேறு தொலைக்காட்சிகள் யூடியூப் சேனல் இதில் தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் நமக்கு நேரம் கொடுத்து இவ்வளோ தகவல்கள் சொன்னதுக்கு மிக்க நன்றி 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 நன்றி